啊。你没事吧？啊！你可以走了。你放心。怎么这么急找我？我遇见了一个奇怪的女子，她闯进了我的结界。整个三界能闯入你结界的，也没几个人吧？所以我测了她的仙骨。怎么样？难道她是？不，她只是一个普通至极的凡人，连下等仙骨都没有。那就奇怪了呀，是不是你设结界的时候疏忽了？也许吧。但还有更奇怪的什么？我看到了他的未来是什么样的？那只是幻想。他还年轻，但死于大火。看样子，应该是不久之后。演员，你如果动了恻隐之心，我要提醒你，凡人的命运由他们自己去改变。你若是插手的话。会受天条重罚。我知道，既然是凡人，就不用太放在心上了。当前甄选凤凰才是正事。颜月下凡寻找甄凤，你要密切注意他的一举一动。如果有异响，一定要及时禀报。天地的意思是，请唤领命。夜月，望你一切顺利，不要再重蹈覆辙。他就是新来的师尊，正是。他什么来头？属下无能，并未调查出具体来历，只看出他用的是天界法术。天界法术。哎，慢点，慢点！哎，不行，不行，不行！我的腰！哎呦！不是我们是来修仙的还是来渡劫的呀？这么练，何必来白鹿书院呢？去武馆不好。我感觉我的腿都不是我的了。过来，给我揉揉腿。干嘛叫你呢？过来啊
跑五圈。前那些算是什么呀？这是仙品功法，不同于普通筑基功法。如果没有合格体魄，贸然研习仙品功法，轻则伤身，重则伤气。师尊，您给我们展示展示，让大伙儿开开眼界。法术再精妙，不过是术。修道之人求的乃是道，道为术之灵，术乃道之体。以道统术，以术得道，道术皆正，方成正果。虚无大道，自然为性；大道无形，生育天地；大道无情，运行日月。大道无名，长养万物。姐姐好棒我会瞬移了，姐姐，我会瞬移了。这样吗？是，其实最最重要的是，心无旁骛，集中精神。
。魏灵月，方才施法时，你在想什么？师尊，学生并没有在想什么，只是将口诀记住，就自然而然的做出来了。哎，师尊，这就是天赋异禀，对吗？静月。三小姐真是厉害，我什么时候才能做到三小姐那样呢？啊！大尊，您看这女子会不会就是凤凰？闭嘴！凤凰，其实你可以随意揣测的。不是不信任您，只是太突然了，一下子没反应过来。平日里你身居闺中，这样的情景，应该是第一次看到吧？虽时常听闻父亲提及近年来的天灾人祸，但却不曾想，连余都的今宵也如此的饥荒。百姓实在是太可怜了。你有什么感受？修仙之人，定子为仙，太定神明，心寂战寂，不因为世间凡俗所多，对吗？嗯。德者，成和之修也。若能顺应天意，终能否极泰来。谨遵师尊教诲。明月。姐姐，林月你好厉害呀！姐姐，你刚刚和师尊去哪儿了？去了余都城墙。城墙？这么远？师尊也回来了。师尊，师尊，今日课练到此结束。所有人把顺仪术的心法和口诀抄一百遍，不求烂熟于心。一百遍。嫌少，一百遍，一百遍，一百遍，一百遍。这也太多了。回去吧。魏之恩，你呢？去把书院四处打扫干净吧。师尊没有吩咐啊。师尊没有吩咐你，我就不能吩咐了。你还记不记得你是我们魏府的下人？哎，静月，别总为难他。姐姐，我又不曾打他骂他，就是让他清扫一下，我怎么为难他了？他可是我们府里的粗使丫鬟，他现在和我平起平坐不说，还把我的话当耳旁风，还敢顶嘴，这以后传出去我怎么做人啊？好，好，好，我知道了。未知，那你就辛苦一下，听静月的吧。是，三小姐。好了好了，别说了，让师尊听到，赶紧撵出去。没想到，你从当年那场灾难里逃出来了。孤城的大小姐顾凤之已经死了，我现在是尚书府的丫鬟未知。好，明白了。明郎，从今天起。我们当从未相识，仍然遵守主仆尊卑，这样最好。凤芝，嗯，啊不，未知，我真的很难想象这些年你是怎么过来的。不过你放心，以后进了白鹿书院，脱了奴籍，就会好起来的。我得学到一点安身立命的真本事，到时候呢，我娘跟我弟弟就有饱饭吃了。你放心吧，你们一家人的行踪。我不会向任何人透露半个字的。嗯，多谢。嗯，未知。嗯，我以前送过一个簪子给你，还在吗？小儿甚是顽劣呀，如若在府中得出什么祸端，还请城主多加担待。哎，言重了。
咱们两家的娃娃亲，哎，到底算不算数？<笑>你我亲如兄弟，自然要亲上加亲呐、啊！啊！<笑>凤芝妹妹，这个给你，这是我母亲送给我的。我爹说过，我以后要对你很好很好。啊，那个早就淡了，对不起啊。啊，啊，那没事。那行，那我就先走啦。啊，行。这数千年来，魔界不振，人间太平。我仙界统领三界，实乃天地领导友邦，我等与有容焉啊！赤日神君颜月，战无不胜，守卫三界，与神颜落，滋养万物生灵，弟兄相携，尽心辅佐天地，实乃我天界之大幸啊！封神过奖了，我来了，我来了，终于赶上了。东厨司命参见天地天后。我特意研发了一道新的点心，各位仙官尝尝呗。青花，好，你来一块呗。不不不不，我这几天闹肚子。那你真是没口福了。我许久没回天宫，甚是想念叶儿表妹的美食，我尝尝。嗯。好吃，厨艺大有精进啊！天界的上仙啊，个个都一板一眼的，寡淡无情，还是我阎洛表哥最有情有义了。义儿，休得胡言乱语。修炼讲究的是四大皆空，你就是因为做不到清心寡欲，修为才会终止不前的。没事没事。赤日神君在白鹿书院的举动就是这样了。你去吧。但凡有何异常，随时向我禀报。是。父弟，嗯，阎洛辉天庭已久，营州那里需要照料，所以特来辞行。啊，阎洛，农事虽忙，但那里其实交与一位上仙统管，也便足以了。现在凤凰现世，你不准备留在天庭相助吗？天庭规矩多，阎洛无拘无束惯，素来又最喜耕织农桑，天地。你就让他去吧。哎呀，你总是偏袒阎罗，把他惯得太过自由，他终究要负起自己该担的责任吧。那些大事嘛，颜月自会负责。洛儿，你对于颜月净身神君有何不满吗？颜、啊、洛绝无此意，颜月见神君之职乃众望所归，我自知平庸，天性散漫。只想做一方散仙，不过民以食为天，若我在瀛州的耕作能够略解人间疾苦，也是功德一件了。谢父弟成全。姐姐，你跟着天后娘娘都做些什么呀？其实也没什么事，就是打扫时光尘埃。时光尘埃，你自己啊？天后娘娘掌管三界的时光流转，在生老病死、万物更迭的间隙，便有那些没有被忘却或覆盖的时光尘埃一落。如果不及时清扫干净，便会越积越多，让时间之河不堪重负的。我听不懂，我也不懂。天后说：“过去的过去了，现在的是现在，将来的将会来。”我更听不懂了。大桃，姐姐，我走了。母后，那阎罗告辞了。你自己多加小心。嗯。天
后，您如此舍不得阎罗殿下，为何不挽留他呢？这个玉章，到底想要提醒我什么呢？杨柳，幕后根本称不上大人博爱，只是自私的希望，你远离危机四伏的权力中心，可以自由自在的做你的御史。千金却心胸狭窄，刻薄跋扈，跟大气雍容的三小姐比，你就应该感到羞耻。成天欺负，怎么的？是身上能多长肉，还是能变凤凰？根本都不可能。我跟你说，像你这样的人，你就应该早日断了对你的什么哎呦，迷三哥哥的幻想。他对你这种心肠歹毒的女子根本就不感兴趣。你，未知。三小姐。金月不在房里，你找他有什么事吗？呃，也没事儿。平日金月骄纵了些，有什么做的不对的地方，你不要放在心上，我会说他的。多谢三小姐。哦、啊，对了，平日师尊换洗的衣物，他们都是让你洗的吗？是啊。那今日就交给我来清洗吧。啊，这按照院规呢，本来就应该我们轮流做。嗯，没关系，这种粗活，三小姐您怎么能做呢？衣服是在下方对吧？哎，别别别！大白天就开始幻想，我完了。师兄，那个我要下山去买笔墨纸砚，还请行个方便。天黑之前。务必回来，谢师兄。去吧照你这么说，这个魏家三小姐的确是不太一样啊。我也测了她的仙骨，清灵纯净，和那个未知啊，可谓是云泥之别。那是否就能判断出，她就是凤凰吗？虽有一别，但如若是有仙缘的凡人，也未可知。单凭现在情况下判断，还太早。如果按照仙品功法一直练下去，这些人的差距会越来越明显。有仙骨的会精进飞速，无资质的甚至会原地踏步，乃至倒退。只要假以时日，真相一定会水落石出。哎，这不是叶儿的求救符吗？这丫头一定要跑到凡间到处找霍去。这是去哪儿啊？我来，只是想来看看你们这儿的秀色可餐。<笑>这个就是秀色可餐，是不是很特别呀、啊？我，我不吃了，我先走了。哎，姑娘，这菜吃不吃随便你，但这菜金可是一分也不能少的哟。多少钱？三十两。什么？这么贵？嗯青花，你骗我！说什么人间二十两就能活一年的，能便宜点不？
这快活楼是什么地方啊？又不是百姓逛集市、讨价还价的。你不会是没有钱吧？嗯，没钱也不要紧。虽然你看着不太聪明的样子，但这模样……要不然，来做我们的秀色可餐怎么样？哎，表哥，抓住他！快来救我，我在快活楼！表哥，走，快来，快来，快来！表哥。表哥，救我！哟，这表哥挺帅的嘛。表哥，这儿我就交给你了，多谢表哥救命之恩。啊！哎，你表妹还欠我钱呢。欠多少？三十两。黄金，都怪秦淮，害我没带够银两。不对，得怪天地一副，定的什么天规，不允许用仙法变银两。也不知道颜月表哥能不能顺利脱身。算了，反正他是神君，哪里需要我操心？这可是你说的，一赔十。没错，若我赢了，抵三十两黄金；若我输了。小小小小小小小小小，拿钱！哎呦，厉害啊！这什么？这什么呀？这是什么？见鬼！姐，这么巧，居然能在这儿碰到你。我出来买东西，你呢？你一天天哪那么多废话？难怪我家小姐那么嫌弃。真巧。啊。啊，你怎么在这里？书院可规定了，无故不可外出。我出来买笔墨纸砚的。师兄同意了。哦，我也是出来买笔墨纸砚的，但是找不到路，迷路了。
说谎。嗯，我出生在故城，但是后来家里出了些变故，就来余都了。那个时候还很小。那你家里还有谁？母亲跟弟弟。那你是否成亲了？没有啊。娘是给我订了一门亲事，但是我不愿意。你问这个做什么？啊，没什么。店家，哎，这些帮我装起来。哎，好嘞。照这么说。十八人中，属尚书府为明月子主最佳，其次是顾城世子，明朗。仙品功法的修炼才刚刚开始，众学子的资质也才初见端倪，后期应该会有所变化，也许有人厚积薄发，也尚未可知。啊，学生也在钱家修炼中。我知道了，你一起去吧，继续观察，随时向我奏报。是。嗯、皇上闭关，好不容易才出宫一趟，我来了之后，你满脑子都是凤凰的事情。我是为了将来。那个魏尚书跟你可不是一路的，他的女儿现在一枝独秀了，那我们怎么办呀？我探过那个老东西，可惜不识抬举。既然这样，就服明朗吧。明朗，那个顾城明成武家的。明成武这两年一直在动小心思，不肯在我这一棵树上拴死。平日里。我也懒得跟他计较。现在嘛，要敲他敲。讨厌！那刚刚那个萧景呢？他，他父亲是我一手从六品提上来的，人是中心，可惜资质太差，这么多双眼睛盯着，也不能太不像样。到时候。凤凰的人选由你来定，那那个什么仙使师尊，他们能听你的吗？修仙的人，无非就是图个名声。到时候封他个什么真人，再把白鹿书院交给他，他能不乐意？静修那个老不死的，我早就看他不顺眼了。为了一个凤凰的虚名，这么大费周章。当真值得。虚名，你知道这个虚名有多重要？凤凰是寰宇灵兽，比天子更高贵、更纯正、更有资格发号施令。拥有了它，才是真正的拥有了一切。那你说，这个世界上到底有没有凤凰啊？就算有。伤口饭吃吧，我已经好几天没有吃东西了。啊，你放心，这位呢是我们白鹿书院的师尊，他修行高深，菩萨经常肯定会帮你的。我没有银子了，刚才花光了。
小姐好热又好冷，可怜可怜我吧。你先起来，我不是什么小姐。嗯，给你吧，我也不是什么有钱人。谢谢小姐，谢谢小姐。救不了他的，我是救不了，但你救得了呀！你不是神通广大的仙使吗？你救救他们呀！他已经死了。悲欢离合，生老病死，这本就是人间。师尊定是出身贵胄，从不食人间烟火。才会说出如此清新脱俗的见解。万变永定，天塌不惊，是修道之人该有的定性。那叫麻木不仁，那叫行尸走肉。我不知道残忍冷酷的人是有什么资格求道修仙的。未知。像你手里那些高价笔墨，够人家吃一年的。你去一次快活楼的钱，你可知道可以买他性命吗？像你们这样的人是不会懂的。因为穷人会变得卑微，甚至面对欺负的时候只能忍受，怪自己命不好，还谈什么第一自律、第二自尊？我发现嬷嬷说的是对的，像我们这样的蝼蚁是根本没有资格进书院的。那是像你、像魏府姐妹、像那些官家少爷才有资格待的地方。你的确是蝼蚁，但你要记住。皮肤仍能撼书心若磐石无，这一。